ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்றைக்கி கருப்பட்டி பூந்தி லட்டு செய்ய போகிறேன் அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்துக்கிறேன் இந்த கடலை மாவை நான் ஒரு ஜலடையில் போட்டு நல்லா சளித்து வச்சுக்கிறேன் நல்லா சளிச்சிட்டோம் அப்படின்னா தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணும்போது கெட்டி விழுகாது அதனால் நான் நல்லா சளித்து வச்சுக்கிறேன் அடுத்து நான் அதில் வந்து ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து ஒரு கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நான் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த தண்ணி ஊற்றி நான் இந்த மாவை கலக்க போகிறேன் தண்ணி ஃபுல்லாக ஒரே டைமில் ஊற்றாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கெட்டியான பேட்டரை அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி அதில் ஊற்றி கன்சிஸ்டன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கட்டி விழுகவே விழுகாது ஸோ இப்போ நல்லா மாவை கரைச்சாச்சு அதை பதம் எப்படி பார்க்குறதுன்னா நான் எப்படி பார்ப்பேன்னா கரண்டியை வந்து அந்த மாவில் முக்கிட்டு திருப்பி பார்க்கும்போது அதில் ஒரு தின் லேயர் ஆஃப் கோட்டிங் இருக்கும் அதை நான் விரல்த்து தொடும்போது அது நல்லா என் கையில் ஒட்டுற அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ இதுதான் பர்ஃபெக்டான கன்சிஸ்டன்சி அதாவது ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங் கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கும் அடுத்து நான் அடுப்பில் ஒன்று ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் ஒன்றரை கப் கருப்பட்டி போடுறேன் ஸோ அதை அடுப்பில் வச்சு லைட்டாக ஹீட் பண்ணும்போது அது நல்லா கரைஞ்சிரும் கருப்பட்டி நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அதை நான் ஒரு ஃபில்டரில் வடிகட்டிடுறேன் ஸோ இப்படி வடிகட்டும் போது கருப்பட்டியில் ஏதாவது தூசி துரும்பு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபில்டர் ஆகிடும் வடிகட்டினதுக்கப்புறம் இந்த கருப்பட்டியை வந்து நான் கொஞ்சம் கொதிக்க விடுறேன் நமக்கு வந்து இதில் அரை கம்மி பதம் தேவை அதனால் அதை நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம் இப்போது இன்னொரு பேனில் ஆயில் எடுத்துகிட்டு பூந்தி ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி பூந்தி கரண்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி சாதாரண கண் கரண்டி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அட்ட டைமில் ஒரு கரண்டி மாவு ஊற்றுறேன் ஒரு டைமில் ஸோ ஊற்றின உடனேயே அதை வந்து மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த பூந்தி கரண்டியை மூவ் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே கட்டி தட்டிடும் ஸோ அதை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஹைட்டில் வச்சுட்டு அதை லைட்டாக மூவ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்போது கண்டிப்பாக கீழே கட்டி விழுகாது அடுத்து பூந்தியை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது ஒரு முக்கா பதத்துக்கு தான் ஃப்ரை பண்ணணும் முக்காப்பதம் ஃப்ரை ஆன உடனே நம்ம வந்து பூந்தியை வெளியே எடுத்துடலாம் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகிட்டு அப்படின்னா இந்த கருப்பட்டி பாகில் வந்து அதை நல்லா ஊறாது ஸோ அதனால் முக்காப்பதத்துக்கு அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் இஃப் சப்போஸ் நம்ம ஊற்றும் போது அந்த கான்சன்ட்ரேஷனில் நம்ம கரண்டியை மூவ் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அடியில் கட்டி விழுந்துடும் ஸோ கட்டினா என்ன இந்த பூந்தியெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா சேர்ந்துக்கும் ஸோ அதுக்காக அதை வந்து நம்ம எடுத்து கீழே போடணும்னு இல்லை அதை கூட கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் அதை நல்லா வெந்துடும் மற்ற பூந்தியை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு கூட ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் விட்டோம் அப்படின்னா அது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடும் ஸோ அதுவும் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக ஆகணும்னு இல்லை லைட்டாக அது வெந்த அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்த உடனே நம்ம அதையும் எடுத்துடலாம் இப்போ எல்லா மாவையும் பூந்தியாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த பெரிய பீஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஒரு மிக்சியில் போட்டுட்டு அது லைட்டாக ஒரு பல்ஸ் ஒரு சுற்று சுற்றி எடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லா கோர்ஸான மிக்ஸ் மிக்சராக கிடைக்கும் நமக்கு அதை வந்து நான் இந்த பூந்தியோட மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் அடுத்து கருப்பட்டி பாக அரை கம்பி பதம் வந்துருச்சான்னு செக் பண்ணுறோம் அரை கம்பி பதம்னா அந்த கம்பி வரணும் பட் ஃபுல்லாக நிற்கக்கூடாது பாதியிலே பிஞ்சிடணும் இதுதான் அரை கம்பி பதம் நார்மலாக சுகர் சிரப் வச்சு நம்ம லட்டு பண்ணும்போது ஒரு கம்பி பாகம் 
அப்போதான் சொல்லுவோம் இது வந்து கருப்பட்டி பாகு அப்படின்னா கொஞ்சம் கெட்டி ஆயிரும் சீக்கிரம் இருகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால அரை கம்மி பதத்தில் செஞ்சோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச பூந்தி எல்லாத்தையும் இந்த கருப்பட்டி பாகில் சேர்த்தாச்சு அடுப்பை வந்து நல்லா குறைச்சி வச்சுருங்க நல்லா லோ ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் அடுப்பில் இருக்கும்போதே நம்ம இந்த பூந்தியை வந்து கருப்பட்டி பாகில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் இதை நான் ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடுறேன் இப்போது அடுப்பில் இன்னொரு ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிட்டு முந்திரி பருப்பு அதில் நல்லா வறுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் ஃப்ரை பண்ண முந்திரி பருப்பெல்லாம் எடுத்து அந்த பூந்தியில் ஆட் பண்ணிட போகிறேன் அந்த நெய்யோடு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த நெய் எல்லா பூந்திலையும் நல்லா உள்ளே போய் மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும்போது லட்டுலலாம் அந்த நெய்யோட ஃப்ளேவர் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் பூந்தி இன்னும் நல்லா வெது வெதுன்னு இருக்கு ஸோ அது வார்மாக இருக்கும் போதே நான் வந்து லட்டு பிடிச்சிட்றேன் அப்படி பிடிக்கும் போது அந்த ஷேப் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த பூந்தி எல்லாத்தையும் நம்ம லட்டாக பிடிச்சிடலாம் ஸோ டெலிஷியஸான டேஸ்டியான கருப்பட்டி லட்டு ரெடி இது மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் என் சேனலில் இருக்கு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளும் கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ